ഒരു അർച്ചന നടത്തണം ആയിക്കോട്ടെ ആർക്ക ഭർത്താവിന്റെ പേര് എന്താ നക്ഷത്രം പുരോത്തവി ഭർത്താവിന്റെ പേര് ഉടയോർമ്മല്ലേ അതെ മരുന്ന് തീരുന്നവരെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നൂടെ ഞാൻ ഇന്നലെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഡോക്ടർക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാം പോകുന്ന വഴി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള മരുന്നോട് വാങ്ങിച്ചോ അങ്ങനെയാവട്ടെ രമണിയുടെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും കത്ത് എഴുതാൻ പറയണം ചേട്ടൻ ഇന്നലെയും കൂടി ചോദിച്ചു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് രമണിയുടെ കത്ത് കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അവൾ അടിക്കടി എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ മോളെ സുധീൻ ഭർത്താവ് വരാറുണ്ട് ഞായറാഴ്ച വരും ഇതെന്റെ കൂട്ടുകാരിയാ റാണി മോൾ റാണിയോ കൊറച്ച് മരുന്ന് കൊടുക്കി ഡാഡി പിന്നെ കുത്തിയേക്കണ്ട പാവ കരയും ശരി എന്താ എന്ത് രണ്ടു ദിവസമായി നല്ല ജലദോഷവും പനിയും ഉണ്ട് ആ മോളൊന്ന് വാ തുറന്നേ ആ സാരയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയുടെ ഞാൻ ഒരു മിക്സറും ടാബ്ലറ്റും കുറിച്ചു തരാം മൂന്ന് ദിവസത്തിന് കഴിക്കട്ടെ പിന്നെ പൊടിയിരിക്കഞ്ഞ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഓ റാണിമോളുടെ അസുഖം നാളെ മാറിക്കോളും കേട്ടോ മരുന്നെല്ലാം മുടങ്ങാതെ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പൂവ് കുറച്ചുകൂടി കഴിക്കണം ചുമ എങ്ങനെയുണ്ട് കുറവുണ്ട് ഒരു ടോണിക്കിനോട് എഴുതരാം
ഇരിക്കൂ എന്തായി ഓക്ഷൻ എടുത്ത ബുധനാഴ്ചയാണ് തയ്യാറായ അത്രയും തേലപ്പെട്ടികൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് തെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ലീഫ് കൂടി പുറത്തു നടക്കേണ്ടി വരും അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് മുതൽ ഫാക്ടറിയിൽ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആരംഭിക്കാൻ ഞാൻ രാമൻ കങ്ങണി പറഞ്ഞു ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇന്നലെ ആ രാഘവൻ എന്താ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കേട്ടല്ലോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാക്കി മുതലാളിയെ കണ്ട് അവർക്ക് എന്തോ പേഴ്സണലായി സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ജഗദീഷ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു അതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനമെന്ന് അല്ല പ്രശ്നം ഒരുവിധം അവസാനിച്ച പോലെയാണ് ജഗദീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോ ഉവ്വോറരുത് ഇല്ല ഞാൻ കഴിച്ചതാ അതെ അപ്പൊ ചായ കുടിക്കാം താങ്ക് യു ജഗദീഷ് വീട്ടിലേക്ക് പണമൊക്കെ അയച്ചോ അയച്ചില്ല കണ്ടോ ഞാൻ സൈൻ ചെയ്ത് എത്ര ചെക്ക് ലീഫ് ജഗദീഷിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇന്ന് തീയതി എഞ്ചായില്ലേ ഇന്ന് തന്നെ അയച്ചേക്കും ശരി സാർ ജഗദീഷിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ എക്സിബിഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഡ്രസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ വെറുതെ കഴിഞ്ഞ വിഷുവിന് എടുത്തു കൊടുത്ത ഡ്രസ് തന്നെ ഇട്ട് കാണില്ല ഞാനും സാറിന്റെ അമ്മയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് സാർ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട എന്നാ ഞാൻ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോട്ടെ ഇതൊന്നും ഒപ്പിടണം ദേ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറിലെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്ക് എവിടെ ദാ ഇവിടെ അയ്യോ ചെരിപ്പിടാണ്ട് മണ്ണിലിറങ്ങി നടന്നാലേ ദാടി വഴക്ക് പറയും ായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുത്തപ്പെടാൻ നിന്നത് ഹലോ ഡോക്ടർ അല്ലേ ഞാൻ ഉദയവർമ്മ ശ്രീദേവിയുടെ അച്ഛൻ വന്നിരുന്നു രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടോണിക്കും താങ്ക്സ് സിന്ധു മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ നാളെയല്ലേ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഓ ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു കാണും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നാളെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ലീവ് എടുത്തിരിക്കുക നമുക്കൊരു പിക്നിക്ക് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കളയാം എന്താ അതൊക്കെ വർമ്മയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ആവാം മഞ്ഞുപോലെ വെളുത്ത മാലാഖമാരിടുന്ന പോലുള്ള ഒരു പൊട്ടുടുപ്പ്
എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓഫീസറോട് ലീവ് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാ ഈ അടുത്ത് ആരോ ഒരു ആനയെ വെടിവെച്ചിട്ടു അതുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാ നീ പത്താം തീയതി വരുമെന്നല്ലേ എഴുതിയിരുന്നത് മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് ജയിലർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് പോവാന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയില്ലേ ഇല്ല എന്ത് വീട്ടിൽ പോവാനല്ല ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ മടങ്ങാനാ ഭാവം ആ അങ്ങനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കോ നീ എന്താടാ ഈ പറയുന്നത് കുറച്ച് ജോലി കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് എന്ത് ജോലി അത് തൽക്കാലം നീ അറിയണ്ട പഴയ സ്വഭാവം ഇതുവരെ മാറ്റാറായില്ല അല്ലേ പഴയ കണക്കുകൾ തീരുമ്പോ താനെ മാറിക്കൊള്ളൂ ആ സമയം ഒരുപാടായി ഞാൻ വെളുക്കുമ്പോ വരാം നീ അവിടെ ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് നല്ല കുളിരുണ്ട് പെട്ടിക്ക് എന്നാ കമ്പിളി എടുത്തോ
ശ്രീദേവി എന്താ എന്തു പറ്റി ഇന്നെന്തു പറ്റി ഒന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ സ്ട്രൈക്കിന് തന്നെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണമെങ്കിലും പോക്കറ്റിലാക്കുന്നതാണല്ലോ എന്തോ ശ്രീദേവിയുടെ മുഖത്ത് എന്തോ ഒരു വല്ലായ്മയുണ്ട് ആരാ നോക്ക് ഹലോ ഞാൻ വിനോദാണ് എന്റെ കളിയാ ആരാ ശ്രീദേവിക്ക് എന്താ അസുഖമില്ലേ നമുക്ക് പിന്നെ കളിക്കാം വോയിസ് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് നീ നിന്റെ ജീവിതം പാഴാക്കരുത് നടന്നത് നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഇങ്ങനെ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല ഇതുവരെ ഞാൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ താളം പോലും തെറ്റിയിട്ടില്ല തെറ്റിയുമില്ല എന്ത് ലക്ഷ്യമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത് എന്നെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് ഒരു കിഴവന്റെ പണം മോഹിച്ച് ഇവിടെ കൊച്ചമഞ്ഞ് മഞ്ഞ് നടക്കുന്നില്ല അവൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഞാൻ അവിടുന്ന് പോകും നീ എന്തൊക്കെ മണ്ടത്തരങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് അവളുടെ കയ്യിലൊരുത്തൻ സ്പർശിച്ചതിനടാ ഞാൻ ജയിലിൽ പോയത് കയ്യിൽ സ്പർശിച്ചതിനോ വാസ്തവത്തിലാണ് എന്താടാ ഉണ്ടായത് എന്റെ സ്വപ്നവും സ്വർഗവും എല്ലാം അവളായിരുന്നതാ അവൾ മാത്രം ഞാനും താനും തമ്മിലുള്ള അനശ്വരമായ പ്രേമം ഹൈസ്കൂൾ മുതല് ഇവിടത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം ഞാൻ തന്നെ കല്യാണവും കഴിക്കുന്നു പിന്നെന്താ ഞാൻ പോകുന്നു വാ വീട്ടിലേക്ക് വാ ആരുമില്ല അവരെന്നെ കണ്ടെങ്കിൽ നിന്നതല്ലേ അച്ഛനില്ലാത്തപ്പോ ഇവിടെ വരരുതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതെന്താ ശ്രീദേവി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അച്ഛനില്ലാത്തപ്പോഴല്ലേ നമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ അച്ഛനില്ലാത്തപ്പോ എന്ത് സംസാരിക്കാനാ ഞാനിവിടെ താമസിക്കണമെങ്കിൽ താമസിക്കാം നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ടല്ലോ മൊത്തമായിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാ ഇറങ്ങുടെ പുറത്ത്
എന്നെ വഞ്ചിച്ചവളെ കൊന്നുവെന്ന ആത്മശാന്തിയോടെ ഞാൻ ജയിലിലേക്ക് മടങ്ങും വിനോദ് വേണ്ട ഇതിന്റെ പ്രതിജ്ഞയാ ഞാനത് നിറവേറ്റും വൃദ്ധനായ ആ മനുഷ്യനെങ്കിലും അവളുടെ വഞ്ചനെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തെ ആരെ അറിയിക്കാൻ നടക്കായിരുന്നു ഡോക്ടർ അതിന് ഇയാൾക്ക് എന്ത് അസുഖമാണെന്നാണ് മിസ്റ്റർ വർമ്മ പറയുന്നത് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ഡോക്ടർ ചുമ്മാ മനുഷ്യ പേടിപ്പിക്കാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് വലിയ ചേഞ്ചാ അതെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടുള്ള തോന്നല ഹലോ ഞാൻ വിനോദാണ് വിനോദ് ദിസ് ഇസ് സിക്സ് വൺ സിക്സ് ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് വേണ്ടത് ഏതൊരു വിനോദ് റോങ് നമ്പറാ എങ്കിൽ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോട്ടെ മോളെ കോൺവെൻറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഡോക്ടർ ആ ദേ ശ്രീദേവി ആളുകളെ ചുമ്മാ പേടിപ്പിക്കരുത് വേഗം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വരണ്ടു പോയി ഐ ആം ഓൾറെഡി ഡോക്ടർ വരട്ടെ ആ എന്നെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു ുംമ്മിലൂടെ അനശ്വരമായ പ്രേമം ഹൈസ്കൂൾ മുതലിവിടുത്ത നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം ഞാൻ തന്നെ കല്യാണവും കഴിക്കുന്നു ആരോ മുതലാളി കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു മുതലാളി എന്നോ ചോദിച്ചാ ഇവിടെ ഇല്ല പുറത്ത് പോയിരിക്കണം എന്താ വിശേഷിച്ച് ശ്രീദേവി ഉണ്ടോ മലയാളിയില്ല വച്ചമില്ല പുറത്തു പോയി വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ അയാള് പോയി
ಬಂದರೆ ಉಳಿರಪ್ಪೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓ ಇನ್ನು ಶನಿಯಾಳಿಚ ಆನಲ್ಲೋ ಎಸ್ಟೇಟ್ಲಿಗೆ ಪೋಣ ಅಲ್ಲೇ ಜಗದೀಶ್ನ ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನೇ ಞಾನ್ ಪರ್ಣಿದ ನಾನು ಕೂಡ ವರಾನ ಅವಡೆ ಕಯಟ್ಟೆ ಇರಕೋ ಓಕೆ ಸ್ವೀದೇವಿಗೆ ಸಾಧಿಕಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಆಳ್ಚೆ ಲೂರು ರಾಶಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂತ ಪ್ರಯಾಸ ಜಗದೀಶ್ ಐದೊಂಡ ಎನಿಕ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಏದಾಲಿ ಇನ್ನು ಪೋಣ ಇನ್ನು ಅವಡೆ ಪ್ರತಿಚ ಆರು ಇಲ್ಲ ಅದಂತ ಇನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಲೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಅದು ಸರಿ ಎನಿಕ ಲೀವ್ ಯೋಜಿಕನೇ ಆಮನದು ಎಂತ ಬಿಟ್ಟಿ ಜಗದೀಶ್ ವೀಟಿ ನಮ್ಮಡೆ ಎಳ್ತುണ്ടായിರುನು ಒಂದು ಅವಡೆ ಮರೆ ಚೆಲ್ಲೋನು ಮೇಡಂ ವಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ರೇಗಪಡ್ತಿರೋಂಡು ಜಗದೀಶ್ ಹೋಗಿಕೊ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳൊന്നും ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಯೋಡ ಎಂಡೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅರಿಕಣಂ ಸರಿ ಮೇಡಂ ನಿಕು ಚಾಯ್ ಕುಡಿಚಿಟ್ ಪೋ ಒಂದು ನಿಕಣೆ ಮೊದಲೇಳಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್ ಅವರೊಂದು ಸಂಸಾರಿಸೊಂಡ ಇಕ್ಕ ಜೀವಿತಲೆ ಮರಕಾನಾವಾತ ದಿವಸಂ ನಾನು ಜೈಲಿ ಪೋಯ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಪನ್ನೆರಡು ಮಣಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಕೊಚ್ಚಮೇ ಕಾಣ ಸೌರಿಪಟ್ಟ ಭರ್ತಾವನ ಉರಕಿ ಕಿಡತಾ ಪರ ಭರ್ತಾವ ಉಂಡೆ ಎನಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನ ಅಲ್ಲ ನಾನು ವರು ಈ ಕೊಚ್ಚಮ್ಮೆ ಇನಿ ಸಾರಿ ರಿಸೀವರ್ ಇಂದ ಮಾಟಿಕೋ ಎಂದೆ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲತ್ತು ನೀ ರಕ್ಷಪಡಾನ್ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ
എത്ര നേരമായി ഡോക്ടർ കാത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാം റെഡിയാണല്ലോ ശ്രീദേവി എവിടെ ശ്രീദേവി ഇന്ന് ഒരു പെർമിഷൻ തന്നിരിക്ക ഒരല്പം ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്കെ ആകുമ്പോ ഒരല്പം ആകാം അതിനെന്താ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ശ്രീദേവി പേടിക്കുന്നു വേണ്ട ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ സാർ വേണ്ട ഞാൻ തിരിച്ചു വരും എന്നറിയില്ല സമയത്താണ് താനും എത്തിയത് നന്നായി എന്റെ ഭാരം പകുതി കുറഞ്ഞു എല്ലാം മംഗളകരമായി അവസാനിച്ചു പിന്നെ ഇത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ആക്കണ്ട ഇന്ന് നേരം വെളുക്കുന്നതുവരെ ധാരാളം സമയം നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും ഉണ്ടാവും ആ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ നേരം നിന്ന് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നത് ഭംഗിയല്ല തന്നെയല്ല മോൾ എഴുന്നേറ്റാൽ എന്നെ അന്വേഷിക്കും ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ പിന്നെ ശ്രീദേവ് ഫോൺ ചെയ്ത് പോലീസിനെ അറിയിക്കില്ല ആ നിലയ്ക്ക് മിസ്റ്റർ വിനോദിനും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അല്ലേ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ആത്മഹത്യ ആയിരിക്കണം ഐ മീൻ സൂയിസൈഡ് ഉദയവർമ്മ മുതലാളി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ശ്രീദേവിയോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ബൈ ദ ബൈ ഇതെന്റെ കാടാ താങ്ക് യു വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വരണം അല്ല വരാതെ ഇരിക്കലെന്ന് എനിക്കറിയാം വരാതെ പറ്റില്ലല്ലോ ആത്മഹത്യ മറക്കണ്ട തോക്കി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു സഹായമായിരിക്കും ഇതിൽ അഞ്ച് ബുള്ളറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ദൻ വിഷു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ
വിശ്വസ് വർമ്മ അല്ലേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോ സാധാരണ മിസ്റ്റർ വർമ്മ പരസഹായമില്ലാതെ ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ബാത്റൂമിൽ പോകാറുണ്ടോ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ കിടന്നത് ന്യൂ ഇയർ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റായി ഡോക്ടർ തോമസ് കുര്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആഹാരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിയോടെ അദ്ദേഹം പോയി ഒട്ടും താമസിക്കാതെ ഞങ്ങൾ കിടക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നലെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വഭാവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചപ്പോ തലവേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ പിൽസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ത് പിൽസ് നോവാലിജിൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചായിരുന്നു പാല് കുടിച്ചു ഉറക്കത്തിൽ ശബ്ദമൊന്നും കേട്ടില്ലേ പുറത്ത് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം നടക്കുന്നുണ്ട് പടക്കത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു നേരെ വെളുത്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരി നിങ്ങൾ എപ്പം റിലാക്സ് ചെയ്യും വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഇന്നലെ ആരൊക്കെ വന്നാ ഇവിടെ പകൽ ആരും വന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി ഡോക്ടർ സാർ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിനുള്ള ഒരുക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഡോക്ടർ പോയതിന് ശേഷം നീ എന്തിനാ മോളിലേക്ക് പോയത് ഞാൻ വെറുതെ പോയില്ല വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഞാൻ പോയില്ല ആര് വർമ്മ സാറ് രാവിലെ കൊച്ചമ്മയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടാ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റത് നിന്നെ കണ്ട ഒരു കള്ളന്റെ ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോടാ ഞാൻ കൊച്ചിലേ മുതൽ ഇങ്ങനെയാ അയ്യോ നീ ഇന്നലെ എത്ര മണിക്ക് ഉറങ്ങി പന്ത്രണ്ട് മണി ആയിക്കാണം വേറെ ഒരു ശബ്ദവും കേട്ടില്ലേ ഇല്ല കൊച്ചമ്മയും സാറും തമ്മിലുള്ള സംസാരം ഒന്നും ഇല്ല അമ്മ എന്നെ നീ വയ്ക്കോ ഞാനിവിടുത്തെ മാനേജരാ പേര് ജഗദീഷ് നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് വരുന്നു എനിക്കിവിടെ കോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇന്നലെ എപ്പോഴാ പോയത് മിനിയാന്ന് പോയതാ നാട്ടിൽ പോയാൽ രണ്ടു ദിവസത്തെ ലീവ് വാങ്ങി നല്ല സുഖമില്ലാത്തോണ്ട് പോയില്ല ഇന്ന് പോകാമെന്ന് കരുതി ഇന്നലെ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയില്ല വന്നെന്ന് രാജപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ ഇല്ല സർ ഇന്നലെ മുഴുവൻ ഞാൻ കിടപ്പിലായിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് മാഡത്തിനെ കാണുമായിരുന്നു ഡോക്ടർ തോമസ് കുര്യൻ ബോഡി കൊണ്ടുപോയി ഇല്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഏകദേശം ഒരു മണി വരെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പിരിയുമ്പോൾ വർമ്മ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് യാത്ര പറഞ്ഞത് ഐ കാൺ ബിലീവ് ഇറ്റ് എനിക്ക് ഡെഡ് ബോഡി കാണണം എന്തായി കഴിഞ്ഞ സാർ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും സാർ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഡോക്ടർ ഇന്നലത്തെ സംസാരത്തിൽ ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നിയില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പത്തിരു വർഷത്തെ സ്നേഹബന്ധമാണ് പക്ഷെ ഇന്നലെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല എന്നുള്ള ദുഃഖം ഒഴിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഡോൺ മിസ്റ്റേക്ക് മീ എനിക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരണം ഓഫ് കോഴ്സ് വൈ വൈ നോട്ട് താങ്ക് യു ജഗദീഷ് എപ്പോ ഒന്ന് ഞാനിപ്പോ ഒന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ആ അഗസ്റ്റ് മൂന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു 
എനിക്ക് കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം വേണ്ടിയിരുന്നു ഞാനിപ്പോ കൊണ്ടുവരാം പ്ലീസ് ആത്മഹത്യ തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പോകുന്നു കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ വിടും അതിനടുത്തുള്ള ശ്മശാന ഓർമ്മ വേണം ഇന്നലെ രാത്രിയാണല്ലോ സംഭവം എടാ നീ ഇന്നലെ എത്ര മണിക്കാ മടങ്ങി വന്നത് ഞാൻ ഇപ്പം ലേറ്റായി സത്യം പറ അവിടെ എന്താ നടന്നത് എന്ത് നിനക്കൊന്നും അറിയില്ലേ എന്തറിയില്ലെന്ന് നീ ഇന്നലെ എവിടെയായിരുന്നു എടാ നീ ഇന്നലെ രാത്രി എവിടെയായിരുന്നു നീ എന്തിനാ അത് അന്വേഷിക്കുന്നത് പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് വരുമെന്ന് അറിയാനാ ആ ഞാനല്ല വന്നത് പിന്നെ ആരാ അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്താണെന്ന് ഈ പേപ്പറിൽ വായിച്ചില്ലേ ജഗദീഷും കൂടി ഇവിടുന്ന് പോയ അവൾ ആകെ തകരും പിന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ആരാ ഒരു സഹായത്തിന് മോള് പോയി കളിച്ചു 
എന്റെ പൊന്നു മോളല്ലേ ഡാഡി വരാം ഡാഡി ഈ അങ്കിളിനോട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ആത്മഹത്യ തന്നെയല്ലേ ഈവനിങ് പേപ്പറിലുണ്ട് ഗുഡ് ആത്മഹത്യ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഐ ജിയുമായി സംസാരിച്ചു പോലീസിന് വലിയ സംശയമൊന്നുമില്ല മറിച്ചൊരു സംശയം ജനിക്കണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അജിത് മോളെ നോക്കണേ ദൂരം കൊണ്ടുപോലേ ബൈദുബൈ ശ്രീദേവിയുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് പോയില്ല ഫൈൻ ടെലിഫോൺ ചെയ്യരുത് പോലീസ് ഫോൺ ടേപ്പ് ചെയ്യും ശരി പിന്നെന്താ പരിഭ്രമിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാനുണ്ട് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് വരെ വിനോദ പൊയ്ക്കോളൂ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വരണം വരുമല്ലോ എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഡോക്ടർ എന്തിനാ വർമ്മയേക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അറിയണ്ട ഇറ്റ്സ് നോൺ ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് വിനോദ് പൊയ്ക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര ഈസിയായിട്ട് നടക്കില്ല എനിക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിലെ ഭയം ശ്രീദേവി വിഷമിക്കണ്ട 
കുഞ്ഞിനെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ പിന്നെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാനവിടെ ചെന്നാൽ തിരികെ പോരുമ്പോ കുഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കും പിന്നെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ അയാളുടെ ആളുകൾ പല സ്ഥലത്തും പതിങ്ങി നിൽക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ ഏതായാലും ഞാൻ പോട്ടെ ശരി വരുന്നാരും കണ്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല എങ്കിൽ വേഗം പോയിക്കോളൂ ഞാൻ വിളിക്കാം ഇവിടെ ആരുമില്ലേ എന്ത് വേണം അല്ല ബെല്ലടിച്ചിട്ട് ആരെയും കണ്ടില്ല ആരെ കാണേണ്ടത് ഡോക്ടർ തോമസ് കുര്യന്റെ വീട് അല്ലേ ഓ അതിതല്ല ഡോക്ടർ വീട് ഇതിൽ നേരെ നടക്കുമ്പോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ലേക്ക് കാണുന്നില്ലേ ആ ലേക്കിന്റെ കരയിൽ ഒറ്റക്ക് കാണുന്ന വീടാ താങ്ക് യു സാർ ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് എന്താ ജഗദീഷ് ഫാക്ടറിയിലെ കുറച്ച് അക്കൗണ്ട്സ് നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ നോക്കാം എന്നാ ഞാൻ കോട്ടേഴ്സിലേക്ക് വിളിക്കോട്ടെ വേറെ ഒന്നുമില്ലോ ഇല്ല അയച്ചു വിളിച്ചിരുന്നോ പലരും ദുർവേഖ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആണുകൾ അങ്ങനെ പലതും പറയും സത്യം നമുക്കല്ലേ അറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വർമ്മയുടെ മരണം ഒരാത്മഹത്യയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായില്ല വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ശ്രീദേവി ഗർഭിണി ആയിരുന്നു എന്നുള്ള വിവരം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇല്ല അവളുടെ കള്ളക്കാമുകൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇല്ല വിനോദ് എന്നെ വെട്ടിയതിനാണ് ജയിൽ പോയത് തിരിച്ചവൻ ജയിൽ നിന്നും അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമെന്ന് കരുതി ഞാൻ കാത്തിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ അങ്ങോട്ട് വന്നില്ല വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വർമ്മ മുതലാളി മരിക്കില്ലായിരുന്നു അതിനു മുമ്പേ അവനെ ഞാൻ വകവരുത്തി അവൻ നേരെ വന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ശ്രീദേവിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഒരാഴ്ചയായി അവൻ വന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയതും മുതലാളിയെ കൊന്നതും 
എനിക്ക് എനിക്ക് ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാനത് തെളിയിച്ചേരാം രാജപ്പ രാജപ്പ എന്തോ ഇവിടെ വാ എന്താ സാർ പോലീസിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു അതേക്കുറിച്ച് അറിയാനാ എന്താ സാർ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊച്ചമ്മ അന്വേഷിച്ച് ബംഗ്ലാവിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരനോ അതെ മോഡേൺ ഡ്രസ്സിട്ട് വെളുത്ത് അല്പ പൊക്കം കൂടിയ ആള് ഉവ സാർ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊച്ചമ്മയെ അന്വേഷിച്ചു വന്നിരുന്നു എന്തിനാ വണ്ടി നിർത്തിക്ക് മിസ്റ്റർ ജഗദീഷ് ആ ടെലിഫോൺ ബൂത്തിൽ കയറി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് കക്ഷി തീർച്ചയായും അവൻ ശ്രീദേവിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്തോ എങ്കേജിനാണല്ലോ ഇനി ഒന്ന് ഡയൽ ചെയ്തോ കിട്ടും ഹലോ ഇതൊരു പുതിയ മൂമെന്റ് ആണല്ലോ അവൻ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയുള്ളൂ സാർ അതെ നിങ്ങൾ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തോ ഇല്ല സാർ കൊടുക്കണം ഉടൻ തന്നെ കൊടുക്കണം ശരി സാർ ഓക്കെ മിസ്റ്റർ വിനയചന്ദ്രൻ തെളിവുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഫയൽ ഒന്ന് റീഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എന്താ സാർ ബോഡി ബേൺ ചെയ്തതാണല്ലോ യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നവും അതിനെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണോ മിസ്സിസ് വർമ്മ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പലതും നിങ്ങളുടെ പേരിലാക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചതിന്റെ കാരണം ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചതല്ല പുള്ളി സ്വമനസാല ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണെന്നാണല്ലോ ജഗദീഷ് പറഞ്ഞത് ജഗദീഷ് അങ്ങനെ പറയില്ല കാരണം അയാൾ വിശ്വസ്തനാണ് ആർക്ക് നിങ്ങൾക്കോ അതോ മിസ് വർമ്മയ്ക്കോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും മിസ്റ്റർ വിനോദിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മിസ്റ്റർ വിനോദിനെ നിങ്ങൾ അറിയുമോ എന്ന് ഏത് വിനോദ് ഏത് വിനോദിനെ അറിയാം എനിക്കറിയില്ല ഒരു വിനോദിനെ അറിയില്ലേ ഈ ഫോട്ടോ ശ്രീദേവിയുടേതാണ് അതെ ഈ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരാ മിസ്സിസ് വർമ്മ റിലാക്സ് റിലാക്സ് സത്യം പറയണ റാസ്കൻ അയ്യോ അയ്യോ സത്യം പറഞ്ഞില്ലേ കൊന്നു കളഞ്ഞു വർമ്മയെ കൊന്ന അന്ന് രാത്രി കൊന്നതോ അതെ അന്ന് രാത്രി വർമ്മയ്ക്ക് നീ അല്ലേ പാല് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തത് അയ്യോ ഞാനല്ല പാല് കൊടുത്തത് അയ്യോ വർമ്മ സാർ രാത്രി പാല് കുടിക്കാറില്ല ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ആളിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉവ്വ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബംഗ്ലാവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരെ കാണാനാ മിസ്റ്റർ വർമ്മയെ കാണാനോ അതോ ശ്രീദേവി കൊച്ചമ്മയെ കാണാൻ നീ നാളെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരണം വരാവേ
ആരുമില്ല ഇവിടെ ആരായി വിനോദ് ഞാനാ ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടാണോ അല്ല എന്റെ സ്നേഹിതന്റെ അയാളുടെ പേരെന്താ ബഷീർ ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് കാടാ ഓഹോ നിങ്ങൾ വർമ്മ മുതലാളിയുടെ ഭാര്യ ശ്രീദേവി അറിയോ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അറിയും മിസ്റ്റർ വർമ്മയുടെ കൊലപാതകം നടക്കുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രീദേവിയെ കാണാൻ ചെന്നിരുന്നല്ലോ എന്തിനാ ഞാനിവിടെ പോയിട്ടേ ഇല്ല ഒരിക്കൽ പോലും ഇല്ല വർമ്മയുടെ കൊലപാതകവും നിങ്ങളെയും ചേർത്ത് ഒരു പെറ്റീഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാളെ രാവിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് വരണം കോൺസ്റ്റബിൾ സർ ഇയാളുടെ അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസും ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക സർ എന്താണ് പേര് വിനോദ് ഹലോ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടാവും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിളിച്ചപ്പോ അവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സോറി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഡോക്ടർ വന്ന ശ്രീദേവി വിളിച്ചിരുന്നു അർജുൻ ആയി ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് വരാൻ പറയണം അവിടെയുണ്ട് എന്താ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വന്നു അതെ ഓ അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട അതെല്ലാം പോലീസിന്റെ ഒരു തരം വേലയല്ലേ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലോ എന്ത് പ്രശ്നം ആത്മഹത്യ ആത്മഹത്യ തന്നെ ഓ ഇനിയിപ്പൊ കത്തിച്ച് ആരെല്ലാം കൂട്ടി നോക്കാൻ പോകുന്നു മിസ്റ്റർ വിനോദ് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ ഏറ്റു ഞാൻ ഐജയെ വിളിച്ചിരുന്നു കിട്ടിയില്ല അഥവാ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഞാനല്ലേ ഉള്ളത് അടുത്ത നിമിഷം വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾ പതറാതിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങളവിടെ പോയിട്ടില്ല അത് തന്നെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗുഡ് പോലീസിന് ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിനു മുമ്പ് വർമ്മ ഒരു സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയതിന് ഞാൻ പിന്തിരിപ്പിച്ചതാണെന്ന് ഐ ജിയോട് രഹസ്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് എന്നെ വിശ്വാസവുമാണ് മാറ്റി ഞാനില്ലാത്തപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്ന അത്ര പന്തിയല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്കാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമില്ല ആ വിനോദ് വെക്കുള്ളൂ ആ പൊയ്ക്കോളൂ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ വിനു ജയിലിൽ പോയതാ വീണ്ടും ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് പ്ലീസ് ഡോക്ടർ പോലീസ് വിനോദിന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പേര് പറയില്ല ഹെൽപ്പ് മീ പ്ലീസ് ശ്രീദേവി എന്തായി പറയുന്നത് ഇത് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഞാൻ മറ്റാരോടാ ഇതൊക്കെ പറയാ ശ്രീദേവി ആരോടും ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട അതൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കും ഒരുപക്ഷെ വിനോദിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്നും വരാം ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം മുന്നൂറ്റിരണ്ടാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് വിനോദിനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചെന്നിരിക്കും അതിന് മിസ്സിസ് വർമ്മയ്ക്കോ ഡോക്ടർ തോമസ് കുര്യനോ എന്ത് എന്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിർദ്ദയം സംസാരിക്കരുത് ഡോക്ടർ നിർദ്ദയം എന്നെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ മതി മകൾ സുഖമായി ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക ഡോൺ ആർഗ്യൂ വിത്ത് മീ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ ജഗദീഷ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് താമസം മാറ്റി എന്താ ആലോചിക്കുക അതെന്താ അല്ല മാഡത്തിന് ഏകാന്തത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നി കാണും എനിക്കെന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വർമ്മ സാറിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്നുള്ള പോലീസിന്റെ സംശയത്തിൽ വിനോദിന് മാത്രമല്ല മാഡത്തിനും പങ്കിട്ടെന്നായിരുന്നു പരാതി മാഡത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്ല പകലായാലും രാത്രിയായാലും ഒരു കൂട്ടുണ്ടാകും നല്ലതല്ലേ വേറൊന്നല്ല 
ഞാനീ വീട്ടിൽ താമസിച്ചാലും രാത്രി മാഡത്തിനോട് ഉറങ്ങിയാലും വേറെ ആരും അറിയാൻ പോകുന്നു അതിനിത്ര ഒച്ചോയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ വർമ്മ സാറ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ വിനോദിന് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാല്ലേ ഇതൊരു തുടക്കമല്ലേ കൊച്ചേ അല്ല എനിക്കൊരു സംശയം കൊച്ചും എന്തിനു അത്ര പതിവൃതയാമെന്ന് കനിയൊന്നുമല്ലോ ഒന്നും പറ്റതല്ലേ ആരും അറിയില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കും ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പുതുങ്ങിയൊന്നുമല്ല ശ്രീദേവി വരട്ടെ റോബർട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തി അതും ജഗദീഷിന്റെ കൂടെ ഇതിലെന്തോ ചതിയുണ്ട് വിനു എനിക്കാകെ ഭയം തോന്നുന്നു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ് പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും മിനുവിനെ രക്ഷിക്കാം ആ ഡോക്ടർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അവിവേകം കാണിക്കൽ ശ്രീദേവി എന്റെ കാര്യം ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം ശ്രീദേവി കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ബുദ്ധിപൂർവ്വം കരുക്കൾ നീക്കണം ഭയപ്പെടാതെ എല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കാം ശ്രീദേവി എങ്കിലും എന്റെ കൂടെ ഉറച്ചു നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പതറി പോവില്ലേ ധൈര്യമായിട്ട് പോക്കോളൂ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു പക്ഷെ ഡോക്ടർ തോമസ് കുര്യൻ അവനെ മൃത വിടില്ല അയാൾ എന്നെ ചതിക്കുമായിരുന്നു ടൈം കഴിഞ്ഞു
ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ട് മിടുക്കനായി നടക്കാമെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അതെ അത് തന്നെയാണ് നിരപരാധിയെ കൊലയാളിയാക്കി സുഖമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നാണോ നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് ജീവിക്കും തീർച്ചയായും എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി എനിക്ക് തെറ്റിയിട്ടില്ല അത് നിങ്ങളുടെ മനക്കോട്ടയാണ് ഒരിക്കലുമല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കും നീ വിചാരിക്കില്ല നിന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ പക്കൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിനക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് ദ്രോഹമാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എന്തിനെന്നെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ മകളെ കൈക്കലാക്കി നിരപരാധിയായി വിനുവിനെ കൊലപാതകയാക്കി പാവപ്പെട്ടന്റെ ഭർത്താവിനെ നിങ്ങൾ കൊന്നു നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കൈക്കലാക്കിയത് ശരിയാണ് നിന്റെ പഴയ കാമുകനെ കൊലപാതകയാക്കിയതും ശരിയാണ് പക്ഷെ നിന്റെ ഭർത്താവ് നിരപരാധിയോ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ക്രൂരനായ ആ ദ്രോഹി നിരപരാധിയോ നിനക്കറിയാമോ അവൻ ആരായിരുന്നുവെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അവൻ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നിനക്കറിയാമോ എന്റെ മകൾ എങ്ങനെയാ മരിച്ചതെന്ന് എന്റെ മകളെ കൊന്നതാരാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ നിന്റെ ഭർത്താവ് ചമഞ്ഞ ആ ദ്രോഹി എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും സ്വർഗരാജ്യമായിരുന്നു എന്റെ മകളെ കേവലം ഒരു ഉദയോർമ്മ പിച്ചു ചിന്തിയാൽ എല്ലാം അവസാനിക്കുമെന്ന് കരുതിയോ നോ നെവർ എന്റെ മകൾ മൈ ഓൺലി ഡോട്ടർ എന്റെ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളും നിന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം നിന്റെ ഭാവി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല നീയാണ് ദാടി എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്റെ മകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടല്ലോ ആ നിലയ്ക്ക് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ചീത്തയാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അവൻ നമ്മളെക്കാൾ സാമ്പത്തിക ശേഷി കുറഞ്ഞവനാണ് എന്നതിലും എനിക്ക് പരാതിയില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മതത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ കണ്ണടയ്ക്കുമായിരുന്നു ഇത് നിവൃത്തിയില്ല മോളെ ഡാഡി ഞാനും സുരേഷുമായി വളരെയധികം അടുത്തുപോയി സോറി മോളെ നിനക്കതിനുള്ള പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഡാഡി നോ നോ നീഡ് ഓഫ് ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓക്കെ എന്ത് വന്നാലും ഡാഡി സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സുരേഷ് ചിന്തു കരയണ്ട ഡാഡിയോട് ഞാനും സംസാരിക്കാം വേണ്ട സുരേഷ് എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എന്താ മോളെ ഇത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്കിളിനോട് ആദ്യമേ പറയണ്ടേ ഡാഡിയുടെ സ്വഭാവം നോക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ വരൂ അങ്കിൾ എല്ലാത്തിനും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം വാടോ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ഹാ വാടോ
Здравствуйте. ഹോസ്പിറ്റൽ വന്നത് ലീലാമ്മയുടെ മകൾ രമ നേരിൽ കണ്ട വിവരം ലീലാമ്മ എന്നോട് രഹസ്യമായി പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ശ്രീദേവിയുടെ മകൾ ലീലാമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എന്നെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ വെട്ടി നുറുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ചുമട് താങ്ങി നീ മാത്രമായിരിക്കും സാക്ഷി എന്ന് ഞാൻ കണക്കുകൂട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കൈക്കലാക്കിയത് മാനേജർ കൂടി അവൻ തനി എസ്റ്റേറ്റിൽ പോയിരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അംഗഹീനായ അവന് മാനേജറുടെ കാമകേളികൾ കണ്ട് രസിക്കാൻ നീയും മാനേജറുടെ പിടിയിലാകപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു എന്തോ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്റെ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളു ശ്രീദേവി എന്റെ മകളുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരനായ ജഗദീഷിനെ ഞാൻ വലിച്ചു കീറും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതുവരെ ക്ഷണിച്ചേ പറ്റൂ വിനോദനോട് പറയൂ
എടാ ദ്രോഹി എന്റെ മകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും നിനക്ക് എന്നെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും കഴിയും എനിക്ക് കുറച്ച് ജോലി കൂടി ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് അതുവരെ നീ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം ബോയ്സ് ഡോക്ടർ <laughs> 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 ഇതാണ് ഞാൻ മോളോട് പറയാറുള്ള ഡാഡി നിങ്ങളുടെ അനുവാദം വാങ്ങാതെ മരിച്ചുപോയ എന്റെ മോളുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മോളെ സെന്തുപോണെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ പേര് നിങ്ങൾ മാറ്റരുത് ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല താങ്ക്സ് മോളെ മോള് ചെല്ല് ഞാൻ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലോ വരട്ടെ ഡാഡി 